हेलो एवरीवन आई एम सिद्धांत आज का वीडियो हम लोग देखेंगे कि जे से रिलेटेड क्या क्या डाउट्स है एस्पेरेंट्स के मन में और ये वीडियो जो न्यू ज्वाइनी है उनके लिए भी हेल्पफुल है और जो ऑलरेडी बैंक में वर्किंग है उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है मैंने ये सारे क्वेश्चन देखे हमेशा देखता आ रहा हूँ मुझसे सब कोई पूछते हैं मैं सोचा इस पे एक वीडियो ही बना दूं ताकि सब कोई इसको रेफर कर ले और इससे एक क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ प्रिपरेशन किया जाए तो, तो सबसे पहला है कि जे क्या है जे एक एग्जाम है जिसको फुल फॉर्म है जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ये एग्जाम आई लेती है और ये इसलिए लेती है क्योंकि इससे आपको बैंकिंग के बारे में या फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में एक ओवरऑल ज्ञान मिल जाए और उस ज्ञान को आप बैंकिंग में लगा के आप एक अच्छे बैंकर बन पाए और अच्छी सर्विसेज दे पाए क्योंकि जहां अवेयरनेस है वहीं पे आप कस्टमर डिलीवरी या सर्विस अपने अच्छे से कर पाओगे तो ये एक तरह से आपको प्रोत्साहन है इस एग्जाम के थ्रू ताकि आप कुछ अच्छे से सीख लो और उसको अप्लाई कर पाओ बैंकिंग इंडस्ट्री में इसलिए इसमें इंक्रीमेंट मिलता है मेन पर्पस तो इसका यह है कि आपको ओवरऑल जो बैंक की जानकारी है आपको होनी चाहिए और इस एग्जाम के थ्रू आपको बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी और हमारा सौभाग्य यह है कि इस बैंक का अगर इस जे आई का आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको बाकी सब एग्जाम्स में और फील्ड में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी ये आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा तो जी आई मैंने बता दिया अब रजिस्टर कैसे करना है रजिस्टर करना बहुत इजी है आफ्टर ज्वाइनिंग अगर आप ज्वाइनिंग के एक दिन बाद भी आप ना अगर इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसके लिए प्रोसेस बहुत इजी है और मैं चूंकि मैंने खुद ही किया था तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग अ डे यू कैन ईजिली फिल द फॉर्म एंड रजिस्टर्ड इन द आई एंड कैन गिव द एग्जाम्स ऑफ जी तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले आपको आई के साइट पे जाना है वहां रजिस्टर करना है तो वहां आपसे एक आईडी फोटो आईडी या एम्प्लॉय आईडी का एक कॉपी फोटो कॉपी मांगेगा तो जिसका एम्प्लॉय आईडी बन गया है बहुत सारी बैंक बना के दे देती है तुरंत ही मगर बहुत सारे बैंक आफ्टर लैग ऑफ वन मंथ और फिफ्टीन डेज तब देती है तो आप आफ्टर ज्वाइनिंग आपको एक फॉर्म मिलेगा रजिस्टर करने के समय ही अगर आपके पास एम्प्लॉय आई है तो आप एम्प्लॉय आई की फोटो कॉपी डाल दो अगर नहीं है तो ये रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म और फोटो आई वाला एक फॉर्म होगा उसको डाउनलोड करके आपको उसमें फोटो चिपकाना है और आपके जो जहां ट्रेनिंग हो रही है या जहां पे आपको ब्रांच मिली है आप उसके ब्रांच मैनेजर से मोहर और साइन करवा के उसको अपलोड कर सकते हो तब भी आप रजिस्टर हो जाओगे तो ये एक बहुत बड़ा डाउट था न्यू ज्वाइनिंग के लिए तो ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप आराम से एक दिन के बाद भी अगर आप ज्वाइन कर लिए हो तो आप रजिस्टर करके आप जे एग्जाम दे सकते हो अब है कि क्या है बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन आपको जो जो मुझे जानते हैं मैं बहुत बार बताया हूं कि द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन इज बुक रीडिंग और जब मैं बोलता हूं कि बुक रीडिंग है तो ये बुक रीडिंग ही है क्योंकि जैसे आपका जो आप पढ़ोगे जे में उसका आपका एप्लीकेशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में आप बस इंक्रीमेंट के लिए मत पढ़ो अगर आप बस इंक्रीमेंट के लिए पढ़ोगे तो जी आई बी इज ईजी टू क्रैक अगर आप थोड़े दिन पहले से भी पढ़ना स्टार्ट किए तो मैंने बहुत लोग को देखा है वो एग्जाम निकाल लेते हैं मगर सी आई बी में आप फंसोगे इसलिए फंसोगे क्योंकि सी आई बी में थोड़ा कंसेप्ट क्वेश्चन आती है तो अगर आप सी आई बी में फंस जाओगे तो आपका दो इंक्रीमेंट वहां फॉर द क्लर्स और ऑफिसर्स का एक इंक्रीमेंट अटक जाएगा जी आई बी शायद निकल जाए वो भी शायद मैं लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग का निकल जाता है बहुत लोग का नहीं निकलता है ऐसा क्वेश्चन पैटर्न आता है कि जे आई बी इज क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू द सी आई बी तो बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन इज बुक रीडिंग इज मस्ट और मैंने ऑलरेडी इसका फंडा बताया है कि बुक बुक रीडिंग कैसे करनी है वन चैप्टर अ डे ये रिचुअल आपको एवरी डे करना पड़ेगा ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ पहले ये है कि बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन इज बुक रीडिंग जिस दिन आप वो चैप्टर पढ़े वो चैप्टर पढ़ के उसका क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज आप उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखें तब आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस आराम से उसको देख सकते हैं और उसी से आप, आपका रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मैंने 
इसका मतलब प्रिपरेशन के लिए मैं मैंने देखा कि बहुत लोग बुक प्रेफर नहीं करते हैं या बुक से उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो उनके लिए मैंने वीडियोस बनाए थे चैप्टर वाइज ही सारे जे के सारे वीडियोस ऑलमोस्ट डल गए जो जो इम्पोर्टेंट है तो उसको आप देख के आप पहले वीडियोज़ देख के समझ सकते हो उसके बाद अगर आप बुक पढ़ो अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कोई भी चैनल के थ्रू मेरे से या मोस्ट ऑफ द डाउट्स और आपको अगर पहले से वीडियो देखे हुए रहेंगे तो आप चैप्टर्स uh, पढ़ने में क्वाइट इजी होगा और आपको एटलीस्ट कुछ कुछ समझ में आएगा और जो जिनको बुक से समझ में आ रहा है उनको कहीं से भी कोई भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है आपको बस बुक पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन बैंक से द मेन मोटो हमारा है कि आपका से आपका क्वालिफिकेशन हो जाए और आपको इंक्रीमेंट मिल जाए दैट्स द मेन मोटो वो कैसे भी हो चाहे आप जैसे भी करो वो डजेंट मैटर मगर ये आपको क्वालिफाई करना है वो इम्पॉर्टेंट है अब स्टार्ट कब करना चाहिए फॉर द न्यू ज्वाइनिंग जो जो वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए मैं तो बोलूँगा कि आप पहले से ही बुक ले लो बुक से आप स्टार्ट करो बुक का मैं डिस्कस करूँगा आगे कि कौन सी बुक है जो आई बोलती है वही बुक है तो मैं तो वही बोलूँगा क्योंकि मैं भी वही किया था मैं जब ज्वाइनिंग आने वाली थी मेरे पास एक डेढ़ महीने का टाइम था तो मैं बुक ले लिया था और मैं रोज पढ़ता था तो ये आपको क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना फ़ायदा है और जो ऑलरेडी बैंक में वर्किंग है कि आप ऑलरेडी बहुत सारे इंक्रीमेंट अपना छोड़ चुके हो अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो ये इंक्रीमेंट का सवाल है और पर मंथ अगर आप फॉर द ऑफिसर्स फिफ्टीन हंड्रेड और फॉर द क्लर्क्स नाइन हंड्रेड अप्रॉक्स आई एम नॉट श्योर तो ये बहुत बड़ी लॉस होगी क्योंकि छः महीना में आप जोड़ लो सिक्स मंथ के बाद एग्जाम होती है तो सिक्स मंथ इंटू नाइन फिफ्टी फोर हंड्रेड ऑफ रुपीज़ आप छोड़ रहे हो और फॉर द बैंक फॉर द ऑफिसर्स ये फिफ्टीन हंड्रेड इंटू सिक्स तो आप जोड़ लो कितना मतलब नौ हज़ार आपका लॉस हो रहा है तो ये लॉस नहीं होना चाहिए इसलिए स्टार्ट अर्ली और ये रिचुअल आपको हमेशा करते रहना है और ये एग्जाम निकालना है वो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है हाउ टू मूव ऑनवर्ड्स मतलब आगे कैसे बढ़ा जाए तो जब आप स्टार्ट कर दो ऑनवर्ड्स ये चूंकि एग्जाम्स है और ये आपको उसमें पढ़ना है मेहनत करना है तो कभी कभी लगेगा कि मतलब कुछ ज़्यादा है सिलेबस बहुत ज़्यादा है कैसे होगा तो इसका बस एक ही उपाय मैंने आपको बताया जो रिचुअल आपको करना है वन चैप्टर डेली अगर आप ब्रांच में वर्किंग हो तो नहीं हो तो आप दो तीन चैप्टर दिन भर में कंप्लीट करके विथ क्वेश्चन बैंक्स क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आप कर सकते हो अब है पासिंग क्राइटेरिया पासिंग क्राइटेरिया इज टोटल तीनों सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट्स होते हैं उस तीन सब्जेक्ट में आपको वन टोटल लाना है अगर किसी पेपर में आपका फोर्टी भी है अगर आप दूसरे पेपर में फिफ्टी ले आते हो तो आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा और तीसरा पेपर में आपका 50 है तो 150 ओवरऑल हो जा रहा है तो वो पास हो जाएगा तो इन शॉर्ट 45 फाइव फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स है बट ओवरऑल तीनों में मिला आपको 150 करना पड़ेगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है डाउट्स अगर आपको डाउट्स हो तो आप कहाँ पूछोगे आप डाउट्स है तो अभी जैसे इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड uh, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में ही पूछ लो ऐसे कोरा में आप डाउट्स पूछ सकते हो मेरे से उसके अलावा फेसबुक ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है उसमें आप डाउट पूछ लो मुझे जब टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डाउट्स क्लियर होना इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स कौन सा बुक्स रिफर करें आपको बस वही बुक रिफर करना है जो आई आई बी एफ बोली है वही बुक ही है जो आपको आपका नैया पार लगाएगा उस बुक को आपको एटलीस्ट एक बार पूरा पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक साथ साथ करते चले जाना है और एट द लास्ट आपको रिवीजन के समय अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए तो शॉर्ट नोट्स पढ़ ले नहीं बनाए हैं तो वही क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चंस देख ले नेक्स्ट है बिफोर ज्वाइनिंग बैंक ये एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं हाँ एक एग्जाम है जिसको डी बोलते हैं जो बाद में जाके जे आई कन्वर्ट हो जाता है वो आप एग्जाम दे सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग भी मगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग इट मीन्स दैट यू आर बिजी इन अदर एग्जाम्स लाइक पी क्लर्क और इन अदर एग्जाम्स तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आराम से ज्वाइनिंग के बाद भी हर छः महीने में एग्जाम होता है ये तो हो ही जाएगा नेक्स्ट है मिथ ऑफ वन मंथ टू मंथ प्रिपरेशन आई डोंट बिलीव इन वन मंथ वन वीक टू मंथ ऑफ प्रिपरेशन बिकॉज अगर आपका जे मान लीजिए कोई बंदा बोलता है कि पंद्रह दिन में या मैंने एक वीक में जे आई पढ़ के निकाल लिया शायद वो निकाल ले 
मगर आप उसके पीछे का स्टोरी नहीं देख रहे वो बोलता रहा है एक वीक शायद वो झूठ बोल रहा हो पहला दूसरा या उसके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस इतना है कि इतना है कि वो ऑलरेडी सब कुछ मोस्ट ऑफ द थिंग्स जानता हो और जे आई बी इज जैसे मैंने बताया ईजी है फोर्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी ईजी रिलेटेड टू द ब्रांच में आप जो कर रहे हो उसी से क्वेश्चन आते हैं तो शायद उसके कारण उसका निकल गया हो तो उसके पीछे आप स्टोरी नहीं जान रहे हो इसलिए ये मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा वन मंथ और टू मंथ ऑफ वन वीक और फिफ्टीन डेज ऑफ प्रिपरेशन आपको फ्रॉम द स्टार्ट अगर छह महीने के बाद एग्जाम होता है इट मीन्स कि आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे वन चैप्टर डेली के हिसाब से आपको करना चाहिए और इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए जे आई बी बेनिफिट्स इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि हाउ वाई इट इज इंपॉर्टेंट तो जे आई बी का बेनिफिट्स मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ एक तो इंक्रीमेंट है प्रमोशन में हेल्प करता है दूसरे एग्जाम्स में हेल्प करेगा आर बी आई की मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज इन लाइन विद दी जे आई बी फॉर और सी आई बी फॉर एग्जाम्पल मैंने आर बी आई ग्रेड बी का मेन्स दिया था मेरे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स थे ये इसलिए थे क्योंकि मैंने जे आई बी सी आई बी अच्छे से पढ़ा था और मेरे मार्क्स थे सेवेंटी वन एंड सिक्सटी थ्री पॉइंट समथिंग तो इसी मैंने सारा क्रेडिट इसी को दिया था फॉर द जे आई बी एंड द सी आई बी बट मेरे इंग्लिश में मार्क्स बहुत कम थे वो रिटर्न तो उसके कारण मेरा सिलेक्शन इट कॉस्ट मी ए लॉट तो देखते हैं आगे नेक्स्ट है कि रिवीजन रिवीजन कैसे करना है रिवीजन के लिए मैंने बताया एक तो अगर आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हो तो इट्स ऑल एंड गुड अगर नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करके जाओ जिस दिन एग्जाम है उसके एक दो दिन पहले से आप सारे क्वेश्चन देखो जितना मैक्सिमम जहां से क्वेश्चन मिलता है वो देखो जितना एक्सपोजर मिलेगा उतना ज्यादा फायदा होगा अब जे आई बी कितना हेल्प करता है सी आई बी में इसका मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैंने ऑप्शनल लिया था सी आई बी में रिटेल बैंकिंग रिटेल बैंकिंग का मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज द जे आई बी सिलेबस और द ब्रांच में जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड होता है तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा मैंने बस क्वेश्चन देखा था मैंने बुक पढ़ा ही नहीं रिटेल बैंकिंग का क्योंकि मुझे पता था कि सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम तो इधर अगर आपका जे आई बी अच्छे से है आपका प्रिपरेशन तो आपका सी आई बी इज रिटेल बैंकिंग हो जाएगा तो मैंने उसी हिसाब से किया और मेरे मिला जुला के अच्छे मार्क्स 55 मार्क्स मुझे मिल गए थे बिना बुक पढ़े मगर मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा क्योंकि मेरे जे आई अच्छा सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और दूसरा बैंक में थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था हाउ मच इट कॉस्ट यू वेन यू फेल अगर आप फेल इसका मैंने वीडियो बनाया था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पास इन दिस अटेम्प्ट वो वीडियोज देख लेगा तो आपको ये समझ में आएगा मगर इन शॉर्ट बताना चाहूँगा कि अगर आप एक अटेम्प्ट में अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं इस अटेम्प्ट में नहीं पास करके नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर आप देते हैं तो आपका तो पहले छः महीना टाइम गया फिर प्रमोशन में प्रॉब्लम हो सकती है फिर नौ हज़ार और जो मैंने बताया था सिक्स थाउजेंड रुपीज़ जो क्लर्क और ऑफिसर का जो अमाउंट जा रहा था उसमें प्रॉब्लम होगी फिर सी के लिए आप छः महीना लेट हो जाओगे तो ये सब प्रॉब्लम है और ये बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट करेगा सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम टाइम आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लूज कर लोगे अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर देते हो तो टारगेट मैंने जब भी बोला है कि अगर आप जे दे रहे हो तो आपका टारगेट फर्स्ट डिवीज़न या डिस्टिंक्शन होना चाहिए क्यों क्या फ़ायदा है आपको सही में इंक्रीमेंट में तो कोई फ़ायदा नहीं है मगर आपको जो नॉलेज मिलेगा क्योंकि आप अगर फर्स्ट डिवीज़न और या डिस्टिंक्शन के लिए टारगेट करो इस, इस, इसका मतलब है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है आपके आप आपको वो सब पता है जो बाकी लोग को नहीं पता होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डिवीजन और डिस्टिंक्शन टारगेट किया जाए ताकि आपको आपका नॉलेज बाकी से काफ़ी अच्छा होगा और आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स आपके क्लियर होंगे और उससे भी इम्पॉर्टेंट अदर एग्जाम्स आप जो दे रहे हैं उसमें ज़्यादा फायदा करेगा और प्रोमोशंस में अगर आप बोलोगे तो वो तो क्रिएट करेगा ही और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके सर्टिफिकेट में भी ये लिख के आता है अगर पास हुए तो पास फर्स्ट डिवीज़न के है तो फर्स्ट लिख के आएगा और डिस्टिंक्शन के है तो डिस्टिंक्शन लिख के आता है सर्टिफिकेट में नो पैटर्न पैटर्न क्या है क्वेश्चन का मैंने बताया कि फोर्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन आर वेरी ईजी इतना ईजी होगा कि कोई भी कॉमन uh, सेंस से भी करे तो शायद सही कर ले जिसको बैंक एक्सपीरियंस है फॉर द न्यू ज्वाइनी उनको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है इट इज बे वेरी बेसिक क्वेश्चन द फोर्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन बट फॉर द अदर सिक्सटी यू नीड टू रीड बुक्स और यू नीड टू गिव एफर्ट नेक्स्ट है uh, uh, हमें अदर वेबसाइट देखना चाहिए कि नहीं 
मैं कहूँगा कि जो वेबसाइट या कोई भी मटेरियल आपको क्वेश्चन दे रही है तो वो जरूर देखना चाहिए वो चाहे कोई सा भी हो फेसबुक ग्रुप हो या कोई भी कहीं भी अगर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने चाहिए नेक्स्ट है अकाउंटिंग पेपर फॉर अकाउंटिंग अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको बेसिक सीखना पड़ेगा आप कोई भी यूट्यूब में आप अकाउंटिंग बेसिक्स करके सर्च करके उसको बेसिक्स देख लें उसके बाद बुक पढ़ सकते हैं यानी तो इसके लिए बेस्ट जो मैं करता था जो भी टॉपिक है क्योंकि मुझे चैप्टर वाइज कहीं मिलता नहीं था इसलिए मैंने चैप्टर वाइज वीडियोज़ डाले डाले हैं सारे तो मैं क्या करता था कि जो टॉपिक पढ़ना है बुक से पढ़ने से पहले मैं यूट्यूब पे देख लेता था उससे मुझे समझ में आ जाता था फिर मैं वो टॉपिक बुक से पढ़ता था तब मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगता था तो जब मैं सर्च करता था तो मुझे चैप्टर वाइज कहीं नहीं मिलते थे तो मैं टॉपिक्स ही सर्च करके देख लेता था और उसके बाद बुक्स पढ़ता था तो मुझे अच्छा से ज़्यादा समझ में आता था तो अकाउंटिंग के लिए खास आपको पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यूट्यूब पर सर्च करके आप कहीं से भी देख लो ताकि उस आप बुक से पढ़ो तो आपको सब कुछ समझ में आए सबसे लास्ट डाउट ये डाउट नहीं मोर ऑफ द एडवाइस है या सजेशन है कि आप अगर जैसे आप पर डे वन चैप्टर पढ़ रहे हो अगर आप सुबह पढ़ लिए तो आप उस क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो जहाँ टाइम मिले वहाँ देखो अगर लंच में फाइव मिनट्स मिलता है तो वो भी यूटिलाइज करो उसमें क्वेश्चन देखो जितना आप क्वेश्चन देखोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उतना एंगल्स पता चलेंगे और उतना अच्छा से प्रिपरेशन होगा सो दैट्स एट और कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आपको कोई और अलग से भी कोई डाउट है तो आप कोरा में पूछ सकते हो दैट्स एट थैंक यू